வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மேக்ஸ்வெல் போல்ஸ்மேன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லா அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்காக நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது ஒரு கேஸ் மீடியம் இதை நம்ம ஒரு வெசலில் இருக்கிறதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கண்டெய்னரில் இருக்கிறதா வந்து அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கேஸ் மீடியம் வந்து டிஸ்டிங்கிஷபிள் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஐடென்டிக்கல் பார்ட்டிகல்ஸ் உள்ளதாக நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிஸ்டிங்கிஷபிள் அப்படின்னா அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லைக் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய கேஸ் மாலிக்கல்ஸோடைய ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல்லாமே வந்து நமக்கு டிஸ்டிங்கிஷபிள் வேயாக இருக்கும் அதே போல் ஐடென்டிக்கல் பார்ட்டிகல்ஸுங்கும் போது வந்து அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் அண்டு காம்போசிஷன் வந்து சிமிலராக இருக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா கேஸ் மாலிக்கல்ஸோடைய ஸ்ட்ரக்சர் அண்டு காம்போசிஷன் சிமிலராக இருக்கிற மாதிரி உள்ள பார்ட்டிகல்ஸை தான் வந்து நம்ம அசியூம் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இதோடைய மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் டு ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் த வேரியஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் இன் டிஃபரெண்ட் பாசிபிள் குவான்டம் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ இது இதுதான் வந்து மெயின் பர்பஸ் எம்பி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோடைய மெயின் பர்பஸ் இதுதான் இதுக்கான மெயின் கண்டிஷனாக நம்ம எடுத்துக்க போகிறது வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த டேர்ம் வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிடணும் அதே போல் டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் த ஹோல் சிஸ்டம் எந்த சிஸ்டத்தை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோமோ அதோடைய எனர்ஜியும் நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த அசம்ஷன் நமக்கு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இப்போ அதை ஒரு டயக்ராமாக உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் டிஃபரெண்ட் எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கிறேன் க்ரௌண்ட் ஸ்டேட்டில் வந்து இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ இ ஃபோர் அண்ட் ஃபைனலி இ ஃபைவ் ஸோ இந்த அஞ்சு எனர்ஜி லெவல்ஸில் வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் போய் ரிசைட் ஆக போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ரௌண்ட் ஸ்டேட்டில் மூணு பார்ட்டிகல்ஸ் ரிசைட் ஆகிருக்குன்னா அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் நமக்கு த்ரீ நெக்ஸ்ட் இஃப் இட் இஸ் டூ மீன்ஸ் என் டூ வில் பி ஈக்வல் டு டூ பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லாமலும் இருக்கலாம் அந்த கேஸில் இதோடைய கரஸ்பாண்டிங் என் வேல்யூவை ஜீரோங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கணும் தென் என் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபைனலி யூ கேன் அசியூம் இ ஃபைவ் எனர்ஜி லெவல் ஹேஸ் டூ பார்ட்டிகல்ஸ் தஃபோர் என் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத டூங்கிறத நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ இதில் ப்ராபபிலிட்டி தான் நமக்கு இங்கே ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் ரெக்வயர்ட் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் என்னங்கிறத எழுதணும் ஸோ மெயினான கான்செப்ட் ஃபேக்டோரியல் இதில் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் மைனஸ் த்ரீ தி ஹோல் ஃபேக்டோரியல் அதே இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மூணு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிறத அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஏ பி சி ஸோ இந்த மூணு பார்ட்டிகல்ஸை நம்ம பிக் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் வேஸ் இருக்கும் தட் இஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியலாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் தட் இஸ் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் வேஸில் நம்ம இந்த மூணு பார்ட்டிகல்ஸை பிக் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்குரிய கரஸ்பாண்டிங் ரெக்வயர்ட் நம்பர் ஆஃப் வேஸை நம்ம ஜென்ரலாக என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் மைனஸ் த்ரீ தி ஹோல் ஃபேக்டோரியல் அப்படிங்கிறத நம்ம போடுறோம் இது இது இன்னும் ஜென்ரலைஸ்டாக நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா ஜென்ரல் ஃபார்மெட்டில் என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை என் ஐ ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் மைனஸ் என் ஐ தி ஹோல் ஃபேக்டோரியல் இந்த இன்ஸ்டட் ஆஃப் த்ரீ நான் இங்கே ஜென்ரலில் என் ஐ அப்படிங்கிற ரெப்ரஸன்டேஷனை கொடுத்துருக்குறேன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுற எனர்ஜி லெவல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ளது தான் எழுதியிருக்கிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸோ ஃபார்மில் நமக்கு என் மைனஸ் என் ஐ ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை என் டூ ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் மைனஸ் என் ஒன் மைனஸ் என் டூ ஃபேக்டோரியல் செகண்ட் எனர்ஜி லெவல் லைக் வைஸ் தேர்ட் எனர்ஜி லெவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரிமைனிங்கில் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் என் மைனஸ் என் ஒன்ங்கிற என் ஐங்கிற ரிமோ ரிமைனிங்கிலேருந்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ என் ஒன் என் டூ ஆஃப் ஹோல் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை என் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் என் மைனஸ் என் ஒன் மைனஸ் என் டூ மைனஸ் என் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஸோ இது வந்து தேர்ட் எனர்ஜி லெவல் ஸோ நவு 
total number of ways total number of ways நம்ம small letter p ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் சோ அதை எழுதும்போது இந்த மூணு டம்ஸ் உடைய அதாவது first second and third energy levels உடைய product terms ஆ இருக்கும் சோ அப்படி product எடுக்கறப்ப general terms எல்லாம் நம்ம cancel பண்ணிட்டோம் அப்படினா total number of ways வந்து நம்ம n factorial divided by n1 factorial n2 factorial then n3 factorial அப்படிங்கறத நம்ம எழுதிடலாம் फर्स्ट इक्वेशन आ कंसीडर पनी क्ला नेक्स्ट टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट पना नो अदर कैपिटल पी अब इंगल लेटर लन हमें जस्ट पना नो सो इधर का अगर रेंड टर्म्स GI அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க போறோம் டிஜெனரசி அப்படினு சொல்றோம் டிஜெனரசி ஆஃப் தி i சஃபிக்ஸ்ல இருக்கனால i-th ஸ்டேஜ் and n9 எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் பிரசன்ட் இன் தி i-th ஸ்டேஜ் थर्मोडनमिक प्बिलिटी एल फार्मा आलरे नम्बर सोटल नंबर आफ वेस्टम दट इंटू कॉन्स्ट नम्बर पड़ो इंस्टेड आफ स्म पी वि हव टू सब्सटिट्यूट एन फैक्टोरियल इंटू जी ई टू दि पार एन वन into g2 to the power n2 into g3 to the power n3 so whole divided by n1 factorial n2 factorial then n3 factorial into constant so this in the gi to the power sorry g1 to the power n1 g2 to the power n2 g3 to the power n3 is actually gi to the power ni அப்படிங்கறத ஜெனரலைஸ்டா சொல்லுவோம் அதாவது probability of finding two particles in the energy level okay so adha adha gi ingrad degeneracy ingrad sonna that is different quantum states having same energy is said to be degeneracy so adanal representation for ni particles we have to write the degeneracy as D, gi to the power ni adanal da idla corresponding and the numbers mattum nam change panni eludirukrom so n factorial into g1 n1 into g2 n2 into g3 n3 then divided by n1 factorial n2 factorial n3 factorial into இதில் உள்ள கான்ஸ்டன்ட் டர்மா அப்படியே எழுதியிருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ அண்ட் இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபைடு பண்ணி எழுதலாம் இருந்துச்சுன்னா என் ஃபேக்டோரியல் ஸோ ப்ராடக்ட் ரெப்ரஸன்டேஷனுக்காக இந்த பயங்கர டேர்மை போட்டுக்கிடலாம் அண்ட் தென் நியூமரேட்டரில் உள்ள ஜென்ரல் ஸோ ஜிஐ டு த பார் என்ஐ டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் உள்ள ஃபேக்டோரியல்ஸை என்ஐ ஃபேக்டோரியல் அப்படிங்கிறத போட்டுட்டு இன்டு கான்ஸ்டன்ட் இது ஈக்வேஷன் நம்பர் த்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் டேக்கிங் லாகரிதம் டு தி அபவ் ஈக்வேஷன் வி வில் கெட் லாக் பி இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் என் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் என் ஐ லாக் ஜி ஐ மைனஸ் என் லாக் என் ஐ ப்ளஸ் என் ஐ plus that constant term so here we are going to use sterling's formula from that corresponding theorem that is n log n minus n which is nothing but instead of log n factorial we can substitute this term as by this 
ஃபார்முலா ஸோ இதில் இந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஸ்டெர்லிங்ஸ் ஃபார்முலாவை இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஈக்குவேஷன் வில் பிகம் லாக் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் லாக் என் மைனஸ் என் ப்ளஸ் சம்மேஷன் என்ஐ லாக் ஜிஐ மைனஸ் என் லாக் என்ஐ ப்ளஸ் என்ஐ ப்ளஸ் தட் கான்ஸ்டன்ட் டேம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் லாக் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் லாக் என் ஸோ இதில் இந்த என் டேம் ஆஸ் வெல் அஸ் இதில் ஒரு என் டேம் இருக்குது சயின்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அதில் கேன்சல் அவுட் ஆகும் ரிமைனிங் டேர்ம்ஸை மட்டும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எழுத போகிறேன் ஸோ என்ஐ லாக் ஜிஐ மைனஸ் என் லாக் என்ஐ ப்ளஸ் கான்ஸ்டன்ட் டேம் ஸோ ப்ரீவியஸாக உள்ள ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயோடு முடிச்சிருக்கோம் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஆஸ் பை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஈக்குவலி பிரியாம் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் டி ஆஃப் லாக் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த ஈக்குவலி பிரியம் கண்டிஷன் இது எப்படி கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா நார்மலாக இந்த லாக் பி அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஈக்குவலி பிரியம் கண்டிஷனை அட்டைன் பண்ணும்போது டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் லாக் பி அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் ஈக்குவல் டு வென் வி டிஃபரெண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் கான்ஸ்டன்ட் இட் வில் பிகம் ஆட்டோமேட்டிக் ஜீரோ ஸோ அதை தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டி ஆஃப் லாக் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஆல்சோ வி நோ தட் திஸ் என்ஐ அண்ட் ஜிஐ டேர்ம் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இது எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம முதல்ல இதுதான் எடுத்திருக்கோம் ஹியர் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் திஸ் இஸ் என்ஐ அண்ட் டோட்டல் நம்பர் அண்ட் ஃப்ரம் தட் இஐ டேர்ம் இதுவும் நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஆக போகுது அதனால் அது இங்கே நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஸோ வி நோ தேட் என்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்போது டிஎன்ஐங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஜீரோவாகும் ஸோ இதில் இந்த ஸ்டெப்பை ஈக்குவேஷன் ஃபோரை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுல ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து நமக்கு ஜீரோவாயிரும் அதனால் அதை நம்ம இதில் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறது இல்லை நெக்ஸ்ட் உள்ள டேர்மை தான் நான் இப்போ எழுத போகிறேன் சம்மிஷன் டிஎன்ஐ லாக் ஜிஐ மைனஸ் நெக்ஸ்ட் உள்ளதில் என்ஐ லாகை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை என்ஐ அண்ட் தென் என்ஐயை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டிஎன்ஐ மைனஸ் லாக் என்ஐ இந்த டேர்மில் யூவி மெத்தடை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒனில் என்ன கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒனில் V டேர்மை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டிஎன்ஐ கிடைக்கும் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் ஸோ சின்ஸ் டி ஆஃப் என் லாக் என் திஸ் டேர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் டி ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் அதே மாதிரி டி ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் டேர்மையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோன்னா வி வில் கெட் ஜீரோ ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக சம்மேஷன் லாக் டி சாரி லாக் ஜிஐ மைனஸ் லாக் என்ஐ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டிஎன்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ இது எப்படி கிடச்சிருக்குன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஈக்குவேஷன் ஃபைவில் டிஎன்ஐங்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம காமனாக எடுத்துடலாம் ஸோ டிஎன்ஐ 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 எல்லாத்தையும் வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் அப்படியே எழுதணும் இதில் இந்த என்ஐ என்ஐ வந்து நமக்கு காமனாக இருக்கனால கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ அதான் அதில் உள்ள மைனஸ் ஒன்னை இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் சைனை சேஞ்ச் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் ஸோ சேஞ்ச் ஆஃப் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா சம்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் நெகட்டிவில் இருக்கும் இது பாசிட்டிவாக மாறும் இது பாசிட்டிவாக மாறும் ஸோ பாசிட்டிவ் டேர்மை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடலாம் லாக் ஜிஐ மைனஸ் சாரி லாக் என்ஐ மைனஸ் லாக் ஜிஐ ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் டிஎன்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் செவன் நெக்ஸ்ட் ஸோ இதில் மைனஸ் டேர்மில் லாகில் இருக்குது அப்படின்னா அது நம்ம டிவிஷனாக எழுதிக்கிடலாம் ஸோ லாக் என்ஐ பை ஜிஐ ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் டிஎன்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் எயிட் ஸோ வி நோ தேட் summation of ni and uh, summa summation of ni is constant as well summation of dni so constant a irukra term ah nama differentiate pannom appadina 
ஜீரோங்கிறது ஆகும் தெரியும் டிஸ்ஸம்மேஷன் என்ன ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டி என்னங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பிகம் ஜீரோ தேஃபோ வி கேன் ரைட் சம்மேஷன் இன்டு அ கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ஆஃப் டி என்ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த ஆல்ஃபா அப்படிங்கிற டேர்ங்கிறது தான் வந்து நமக்கு கிடைக்க போகிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் திஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அட்ராக்ஷன் தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் த பார்ட்டிகிள்ஸ் கேஸ் பார்ட்டிகிள்ஸில் இடையில் கிடைக்கக்கூடிய நடக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷனால் நமக்கு அக்கர் ஆகக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் நான் சொன்னேன் எம்பி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி செகண்ட் ஒன் எனர்ஜி வைஸாக சொன்னோம் டோட்டல் எனர்ஜி ஸோ நம்பர் ஆஃப் மாட் பார்ட்டிகிள்ஸ் இன்டு எனர்ஜி டேர்ம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட் ஆன் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் திஸ் டேர்ம் சம்மேஷன் இஐ ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிஎன்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அகெயின் இதில் இருந்து நமக்கு அனதர் கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்குது பீட்டா இஐ டிஎன்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் திஸ் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சிஸ்டம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டத்துடைய டெம்பரேச்சரை பொறுத்து இந்த பீட்டா வேல்யூ நமக்கு டிஃபர் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ இதை ஒரு நைன்த் இக்வேஷன் கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் தென் திஸ் இஸ் டென் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் தீஸ் த்ரீ இக்வேஷன்ஸ் ஆடிங் equation 8 9 and 10 so we will get summation of log ni by gi plus 1 plus in the term alpha plus then this term beta ei so idhil ellathile common a irukka kudiya dna e veli eduth eludirken is equal to 0 so next is without summation eludna log Ni by Gi plus alpha plus beta Ei is equal to 0. So, ஸோ இங்கே நம்ம இந்த ஒன் ஆக்சுவலாக எழுதலை எதனால் அப்படின்னா லாகரிதம் ஆஃப் என்ஐ பை ஜிஐ அப்படிங்கிறது வந்து வெரி மச் கிரேட்டர் தேன் ஒன்னுங்கிறனால அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வேஷன் நம்பர் லெவன் நெக்ஸ்ட் இஸ் லாக் என்ஐ பை ஜிஐ is equal to minus another side கொண்டு போனோம் அப்படின்னா minus alpha minus beta இஐங்கிறதா இருக்கும் ஸோ அதனால் அதில் மைனஸை காமனாக எடுத்துட்டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஐ நெக்ஸ்ட் டேக் லாகிருதம் ரிமூவ் பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அனதர் சைடில் நமக்கு எக்ஸ்பனன்ஷியல் டேர்ம் வச்சு எழுதலாம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஐ த ஃபோ என்ஐ கேன் பி ரிட்டர்ன் ஆஸ் ஜிஐ இன்டு இ டு தி பவர் மைனஸ் alpha plus beta ei so this is equation number 12 this is maxwell's distribution law so ide idla one more application ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறுங்கிறத லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்குறேன் நமக்கு தெரியும் ஆல்ஃபாங்கிறது தான் வந்து இந்த அட்ராக்ஷனுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக கிடைக்க கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அந்த டேர்ம் இல்லை அப்படின்னா ஆல்ஃபாங்கிறது ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ ஜிஐ இன்டு இ டு தி பவர் இது ஜீரோ ஆகும் ரிமைனிங் இருக்க டேர்ம்னு பார்த்தீங்கன்னா இ டு தி பவர் மைனஸ் பீட்டா இஐ அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதிக்கிடலாம் ஸோ அப்போ என்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஐ இன்டு இ டு தி பவர் மைனஸ் பீட்டா இஐ லைக்வைஸ் இதில் பீட்டாவுடைய டேர்ம் ஒன் பை கேட்டிங்கிறத நம்ம போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஸோ ஈக்குவேஷன் வில் பிகம் ஜிஐ இன்டு இ டு தி பவர் மைனஸ் இஐ டிவைடட் பை கே தி ஸோ தஸ் வி ஹாவ் டிரைவ்டு தி மேக்ஸ்வெல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லா தேங்க்யூ